L'impero romano è condannato, i nemici circondano i confini. L'imperatore Diocleziano vede una via d'uscita rivoluzionaria, condividere il potere con alcuni condotti arifidati. In pochi anni crea un collegio imperiale insieme a Massimiano, Costanzo e Galerio, formando una tetrarchia. Ora le spade di Roma sono quattro e cadranno senza pietà sui loro nemici. Tetrarchia, dal latino comando di quattro, è un gioco cooperativo in cui da uno a quattro giocatori assumono il ruolo di imperatori nel tentativo di fermare barbari e rivolte all'interno dell'impero romano. Ci tengo a ringraziare GiochiX per avermi inviato questa copia e a precisare che questa è solamente una copia prototipo, quindi tutti i materiali che vedrete all'interno del video non sono ancora quelli definitivi. E ora direi che possiamo procedere subito con il tutorial. Il tabellone ci mostra l'impero romano alla fine del III secolo, suddiviso in sette regioni. L'Italia è l'unica a non essere numerata, mentre le altre sono rappresentate da un numero romano da 1 a 6. In ogni regione troviamo sei province, rappresentate dai cerchi gialli, e anch'esse numerate da 1 a 6. Ai confini troviamo sei province barbare, sempre numerate da 1 a 6 con un numero romano. Le tre zone di mare, invece, sono rappresentate da un cerchio bianco e numerate da 1 a 3. Tutti i cerchi delle province costiere, cioè adiacenti a una zona di mare, sono parzialmente colorati in azzurro. Le province costiere adiacenti alla stessa zona di mare sono considerate collegate tra loro. Sarà possibile muoversi da una di queste province a un'altra grazie ad una nave, come vedremo in seguito. Le province sono normalmente collegate via terra tramite una linea, che può essere continua o spezzata. Quella spezzata rende più difficile il movimento, come vedremo. Le frecce nere presenti su alcuni collegamenti indicano la direzione del movimento delle armate barbare e non influenzano in nessun modo il movimento dei giocatori. Le province con un dischetto colorato prestampato sul tabellone rappresentano le capitali dei vari imperatori. A prescindere dal numero di giocatori al tavolo, si gioca sempre con tutti e quattro gli imperatori, suddivisi tra i vari giocatori come indicato sul regolamento. Di ogni imperatore prendiamo la pedina che lo rappresenta e cinque dischetti colorati. Per prima cosa dobbiamo piazzare casualmente sei rivolte, rappresentate dai dischetti neri, nelle sei regioni numerate. Per ogni regione tiriamo il dado rosso e piazziamo la rivolta nella provincia con quel numero. Solo in questa fase, ogni volta che otteniamo un 1, ritiriamo. Poi dobbiamo determinare la difficoltà del gioco, scegliendo quanti dischetti assegnare a ogni imperatore, da 3 a 5, in questo esempio li usiamo tutti e 5. Quante flotte utilizzare, da 1 a 3, per questa partita prendiamone solo una. Se aggiungere rivolte addizionali, fino a un massimo di 2. Aggiungiamone una. Per farlo tiriamo entrambi i dadi, che ci indicheranno le coordinate della rivolta, il dado bianco indica la regione e quello rosso la provincia. Se in questa fase otteniamo una provincia già occupata da una rivolta, ritiriamo. Se aggiungere delle armate barbare iniziali, fino a un massimo di due. Aggiungiamone ad esempio due. Per farlo tiriamo il dado bianco e aggiungiamo l'armata nella provincia barbara relativa. Se già occupata da un'altra armata barbara, ritiriamo. Qui sono indicati i vari livelli di difficoltà, ci sono ben 81 combinazioni possibili. Il flusso di gioco è molto semplice, gli imperatori si alternano giocando i loro turni seguendo un ordine predefinito, che ci possiamo ricordare facilmente guardando il simbolo di Roma. Prima gioca il verde, poi il giallo, poi il rosso e infine il blu e così via. Alla fine del turno di ogni imperatore ci sarà la fase dei barbari. Si continua così finché non c'è una vittoria. I giocatori vincono se assicurano la protezione dei confini dell'impero, piazzando un dischetto in tutte e sei le province barbare, prima che la maggior parte delle province si ribelli o Roma cada. I barbari vincono se Roma viene invasa, ovvero un barbaro entra a Roma, o nel momento in cui non è possibile piazzare un dischetto nero o grigio, cioè rivolte e disordini, perché sono terminati. All'inizio del proprio turno, se un imperatore si trova fuori dal tabellone, può rientrare gratuitamente scegliendo tra la sua capitale, purché non sia coperta da dischetti di altri colori, e Roma, che vale come qualsiasi colore e quindi può essere scelta da tutti gli imperatori. Visto che siamo all'inizio della partita, poi, decidiamo anche dove piazzare il numero di navi che abbiamo scelto. Poi, nel proprio turno, ogni imperatore può spendere fino a 6 Imperium punti per svolgere varie azioni. Spostarsi in una provincia collegata. Se il collegamento è continuo, il passo costa un punto, mentre se è spezzato, costa due punti. Costa un punto anche muoversi via mare tra due province adiacenti alla stessa zona di mare, purché ci sia una flotta in quella zona di mare. 
Se nella provincia di arrivo è presente una rivolta, dobbiamo sempre aggiungere un ulteriore più uno al costo per il movimento. È possibile passare attraverso province in cui sono presenti altri imperatori, ma non vi si può fermare, poiché ogni provincia può contenere al massimo una pedina e un dischetto. Ordinare ad una flotta di navigare verso una zona di mare adiacente. Questo è possibile con qualsiasi imperatore, indipendentemente da dove esso si trovi, al costo di un punto. Mettere al sicuro la provincia piazzando uno dei propri dischetti. Per farlo, la provincia non deve contenere altri dischetti. Quelli prestampati non contano per questa limitazione, ma non è consigliato coprirli con altri dischetti. Questa azione costa un punto per una normale provincia, mentre costa due punti per le sei province barbare ai confini. Inoltre, per rendere sicura una provincia barbara ai confini, tutta la regione corrispondente deve essere priva di rivolte. Sottomettere la provincia. È possibile spendere un punto per togliere un disordine da una provincia in cui ci troviamo, due punti per togliere una rivolta, oppure un punto per trasformare una rivolta in un disordine. Attaccare un esercito barbaro in una provincia collegata. Si spendono punti pari ai punti movimento che servirebbero per entrare nella provincia bersaglio e si tirano i due dadi, quello bianco per i romani e quello rosso per i barbari. Ogni dischetto del colore dell'imperatore attaccante, collegato ad esso da una catena ininterrotta, dà un più uno al dado dei romani, così come ogni dischetto nero collegato al barbaro dà un più uno al dado dei barbari. Se c'è un altro imperatore collegato al barbaro bersaglio, il risultato appena ottenuto andrà moltiplicato per 2. Se gli altri imperatori collegati sono 2, sarà un per 4, mentre se sono 3, sarà un per 6. Anche eventuali altri barbari collegati all'imperatore attaccante moltiplicano il risultato ottenuto dai barbari allo stesso modo. Al massimo potrà essere un per 4, dato che i barbari in tutto sono 3. In caso di vittoria, l'imperatore avanza nella provincia bersaglio rimuovendo il barbaro e la rivolta sotto di esso. In caso di sconfitta, invece, è l'imperatore essere rimosso dalla provincia in cui si trovava, insieme all'eventuale dischetto del suo colore, se presente. Una volta terminato il turno di un imperatore, è il turno dei barbari, diviso in queste tre fasi. Fase rivolte. Prima di tutto si controlla se le rivolte e i disordini si propagano nell'impero. Tutti i disordini collegati a una rivolta diventano rivolte, con effetto domino. Per ogni collegamento con una linea spezzata, però, bisognerà tirare un dado, e la rivolta si propagherà solo con un risultato superiore al 3. Poi tutti gli imperatori che in questo momento si trovano sopra una rivolta vengono rimossi. Fase attività barbara. In seguito si tirano i due dadi e si individua la provincia indicata dai dadi. Il dado bianco indica la regione, mentre quello rosso la provincia. Se in quella provincia è presente un dischetto imperatore, non succede nulla e si passa alla successiva fase di movimento dei barbari. Se è vuota, vi si piazza un disordine e poi si passa alla successiva fase di movimento dei barbari. Mentre se c'è già una rivolta, si piazza una rivolta anche in ogni provincia collegata ad essa. Bisognerà tirare sempre un dado per verificare se la rivolta si diffonde attraverso un collegamento spezzato, e anche in questo caso con un risultato superiore al 3. Dopodiché, prima di passare alla fase movimento dei barbari, se c'è almeno un'armata barbara nella riserva, questa entra in gioco. Si tira il dado bianco e si piazza l'armata nella provincia barbara corrispondente. Se la provincia era già occupata da un'armata barbara, da un imperatore o da un dischetto imperatore, si tira anche l'altro dado, si individua la provincia e si svolge una nuova fase attività barbara esattamente come prima. Fase movimento barbari. Dopodiché tutte le armate barbare si muovono di un passo verso Roma, seguendo le frecce nere. In caso di collegamento spezzato bisogna sempre tirare un dado per verificare se avviene il movimento, sempre con risultato superiore a 3. Si muovono prima le armate più vicine a Roma, in caso di parità di vicinanza si muovono prima quelle nella regione col numero più basso. Dopo che un'armata barbara è entrata in una provincia romana, vi si piazza sempre anche una rivolta. Se un'armata barbara blocca un'altra armata barbara, il movimento non avviene, mentre se è un imperatore a trovarsi nella provincia di destinazione del barbaro, avviene una battaglia, seguendo le stesse regole viste in precedenza, considerando che stavolta l'armata barbara è l'attaccante, mentre l'imperatore è il difensore. In caso di vittoria dei barbari, questi avanzano nella provincia, rimuovendo l'imperatore e l'eventuale dischetto e piazzando una rivolta. Se invece il barbaro è sconfitto, viene rimosso dal tabellone insieme alla rivolta sotto di esso. In caso di pareggio non accade nulla. La partita termina immediatamente. Con la vittoria dei romani non appena tutte e sei le province barbare sono messe al sicuro, oppure con la vittoria dei barbari.
quando un'armata dei barbari entra a Roma o se non è possibile piazzare una rivolta o un disordine perché la riserva è vuota. Nel regolamento sono presenti numerose espansioni e varianti da utilizzare insieme o separatamente. Dux e Vicarius sono due pedine che possono svolgere azioni al posto degli imperatori e rendono quindi più facile il gioco. Pirati e Goti invece aiutano i barbari e rendono la partita ancora più difficile, poiché i pirati possono bloccare le navi degli imperatori, mentre i Goti sono più forti in battaglia. Segnalo anche l'interessante variante Imperium, che assegna a ogni imperatore un potere speciale diverso e utilizzabile una volta per turno scartando un dischetto del proprio colore dalla riserva, e la variante Barbaria, che introduce un quinto giocatore che interpreta i barbari e che dovrà sfidare gli altri avversari. Nel regolamento sono presenti anche altre varianti, oltre a tutti gli scenari storici. Ed eccoci di nuovo qua. Allora, cosa dire su Tetrarchia? Questo gioco mi ha veramente stupito in positivo. Prima di tutto per la variabilità immensa, infinita praticamente. Ci sono ben 81 difficoltà di gioco diverse, eh, quindi noi possiamo scegliere tra varie rivolte da aggiungere, varie armate barbare da aggiungere, quante navi scegliere, tutte le varianti, le espansioni, c'è veramente tanta tanta roba, ci sono delle varianti molto interessanti, specialmente eh, quella mh, con i poteri speciali da aggiungere agli imperatori, perché mh, nel base tutte le, tutti gli imperatori hanno, sono uguali tra loro, mentre con quella variante possiamo dare dei poteri speciali diversi per ciascun imperatore, Interessante anche la variante che permette di giocare in 5 giocatori ed aggiunge il giocatore che controlla i barbari e comunque nulla vieta di giocare anche uno contro uno in modalità competitiva dove un giocatore controlla i barbari e l'altro tutti e quattro gli imperatori. Quindi c'è veramente tanta tanta roba, tanta roba da provare, da giocare, da rigiocare e tanto divertimento in un gioco molto compatto, molto contenuto. La durata anche è contenuta perché si gioca in una mezz'oretta, forse qualcosa di più, ma comunque sempre meno di un'ora. E quindi che dire, ci sono poche regole ma ti fa veramente spremere le meningi perché c'è tanto da, da pianificare, c'è la fortuna è presente, sì, eh, però si può mitigare. Quando si tirano i dadi per piazzare le rivolte lì c'è poco da fare, però... Nelle battaglie, ad esempio, ehm, si può veramente studiare delle strategie per rafforzare la propria, il proprio esercito. Per esempio, andando a ehm, collegare due o più imperatori all'esercito barbaro da attaccare, ci rafforzeremo. Oppure, piazzando dei dischetti, eh, tutti collegati tra loro, al nostro imperatore, aggiungeremo dei bonus al dado. Quindi, dobbiamo proprio studiarci delle strategie per andare ad attaccare eh, i barbari. Eh, quindi il gioco mi è piaciuto veramente veramente tanto viene subito il confronto con Pandemic perché ha tante cose in comune ma questo qua non ha niente a che vedere con Pandemic cioè siamo su un altro livello è vero ci sono mh, tante cose in comune ma le sensazioni, la difficoltà del gioco ehm, la, la sfida che propone il gioco più che la difficoltà perché la difficoltà la puoi aggiustare te la puoi fare più facile più difficile a seconda delle tue esigenze però la sfida è molto più interessante oltre che vabbè l'ambientazione ma quella è una cosa soggettiva che a me piace molto di più questa ambientazione qua nell'impero romano quindi ehm, veramente mh, tutte cose positive su questo tetrarchia se mh, siete interessati a breve partirà la campagna giochi starter quindi dateci un'occhiata se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, seguitemi, mettete mi piace come al solito e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!